యూట్యూబ్ చూస్తున్న వీక్షకులకు నమస్కారం నేడు చాలామంది కీళ్ళ నొప్పుల సమస్యతో బాధపడుతున్నారు ముఖ్యంగా ముఖాల నొప్పులు అనేటివి నేడు చాలామందిని వేధిస్తున్నాయి ఈ ముఖాల నొప్పి రావడానికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి అలాగే వీటితో పాటు నేడు మారిన జీవనశైలి విధానం కూడా ఈ యొక్క ముఖాల నొప్పులకు కారణమవుతుంది ఒకప్పుడు ఈ ముఖాల నొప్పి సమస్యను ఒక ఏజ్ పై వాడిన వాళ్ళు మాత్రమే చూసేవాళ్ళం కానీ నేడు మారిన జీవనశైలి ప్రకారం లేదా అలవాట్ల ప్రకారం చిన్న వయసులోనే ఈ సమస్యను చాలామంది ఎదుర్కోవడం అనేది జరుగుతుంది ఇలా చిన్న వయసులోనే ఈ ముఖాల నొప్పి సమస్యను ఎదుర్కోవడం వల్ల సరైన జీవన విధానాన్ని కొనసాగించలేకపోవడం గమనించవచ్చును అలాగే ఉద్యోగాలు చేయాలన్నా లేదా లాంగ్ జర్నీస్కు వెళ్ళాలన్నా కూడా కొద్దిసేపు నడవాలన్నా కూడా చిన్న ఏజ్ వారు కూడా చాలా ఇబ్బందిగా గురి కావడం అనేది నేను చూస్తున్నాం ముఖ్యంగా ఈ ముఖాల నొప్పి సమస్య అనేది రావడానికి ప్రధాన కారణం చూసినట్లయితే రెండు ముఖాల జాయింట్ల మధ్యలో ఉండే కార్టిలేజ్లో మార్పు రావడం వల్ల ఈ సమస్య అనేది వస్తుంటుంది దీన్నే మనం తెలుగులో మృదులాస్తి అని కూడా అంటాం ఈ మృదులాస్తి అనేది రెండు ఎముకలకు మధ్యగా ఉండి ఒక కుషన్ లాగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే ఈ మృదులాస్తిలో మార్పు అనేది వస్తుందో అప్పుడు ఈ రెండు ఎముకల మధ్య రాపిడ్ అనేది జరగడం అనేది జరుగుతుంటుంది ఈ ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క మృదురాస్తిలో మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయో ఈ ముఖాల నొప్పుల సమస్య కూడా ఎక్కువై బాధిస్తుంటుంది ఇలా ప్రధాన కారణం ఈ యొక్క కార్టిలేజ్లో వచ్చే మార్పే అని చెప్పుకోవచ్చును అలాగే మరి యొక్క కారణం సరైన పోషకాహారాలు తీసుకోకపోవడం ఎక్కువగా బరువులు మోసే వారిలో కూడా ఈ సమస్య అనేది వస్తూ ఉంటుంది ఈ ముఖాల నొప్పుల సమస్య అనేది ఎక్కువ బరువులు మోసే వారిలో చూడవచ్చును సాధారణంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువ బరువులు చాలామంది మోయడం అనేది జరుగుతుంటుంది తమ తమ పొలాలకు ఒక ఇరవై ఐదు నుండి ముప్పై కేజీల బరువు ఉన్న బస్తాలను కూడా వేసుకొని వెళ్ళడం ఆ నడిచే విధానం కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో ఎగుడుదిగుడుగా ఉండడం వల్ల ఈ యొక్క వెయిట్ ఎక్కువ పడే ముఖాలపై ఒత్తిడి పడటం వల్ల ముఖాల నొప్పి అనేది మొదలవుతుంటుంది ఇలా అధిక బరువు మోసే వారిలో కూడా ఈ ముఖాల నొప్పిని చూడవచ్చు అలాగే ఓవర్ వెయిట్ ఉన్న వారిలో కూడా ఈ యొక్క ముఖాల నొప్పి అనే సమస్య ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే బాడీ వెయిట్ మొత్తం ముఖాలపైనే పడుతుంది కాబట్టి నడవాలంటే ఇబ్బందిగా మారడం ముఖాలు అనేటివి తీవ్రమైన వాపు గురి కావడం అనేది జరుగుతుంటుంది అలాగే ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ సమస్యలు కూడా ఈ ముఖాల నొప్పి అనేది వస్తూ ఉంటుంంది ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్లో కార్టిలేజ్లో చాలా మార్పులు రావడం వల్ల ఈ యొక్క ముఖాల నొప్పి సమస్యను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంటుంది అలాగే కొన్ని సందర్భాల్లో ఇంజురీస్ జరిగినప్పుడు ఏదైనా చిన్న చిన్న గాయాలు ముఖాల ప్రాంతంలో జరిగినప్పుడు ముఖాల్లో ఉండే కీలు సరైన విధానాన్ని కోల్పోవడం వల్ల ఈ ముఖాల నొప్పి కూడా అలాంటి సందర్భాల్లో కూడా వస్తూ ఉంటుంది ఇలా చాలా కారణాలు ఈ ముఖాల నొప్పికి కారణమవుతుంటాయి అలాగే ఎక్కువసేపు కూర్చుండి కదలకుండా ఒకే చోట ఉండి విధులను నిర్వర్తించడం వల్ల కూడా ఈ ముఖాల నొప్పి అనేది నేడు చాలా మందిలో చూస్తున్నాం ఒకే చోట కూర్చుండి విధులను కదలకుండా నిర్వర్తించడం వల్ల ముఖాలు అనేటివి చాలా స్టిఫ్గా మారి ఆ మజిల్స్ అనేటివి ఫ్రీగా లేకపోవడం వల్ల ఈ ముఖాల నొప్పి సమస్య అనేది దారితీస్తూ ఉంటుంది ఈ ముఖాల నొప్పి సమస్య వచ్చినప్పుడు లక్షణాలు చూసినట్లయితే ముఖ్యంగా నడవలేకపోవడం ముఖాలు తీవ్రమైన వాపు రావడం అలాగే నడుస్తున్నప్పుడు చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉండడం మొదటి అడుగు వేయాలంటే చాలా ఇబ్బందికరంగా మారడం ఒక రెండు మూడు అడుగులు వేసిన తర్వాత నొప్పి అనేది తగ్గుముఖం పట్టడం అలాగే కొన్ని సందర్భాల్లో ముఖాల నొప్పితో పాటు జ్వరం కూడా వస్తూ ఉండడం కింద కూర్చొని లేవాలంటే 
लेवलेकोवे अलागे मेटू एक्ना कूड़ा मेटू दिग्ना इबंध मार मूमेंट्स अने चालू तग्पने जो अलागे मुखाल सौंस अने कुर्चुनपड़ू लेचन सौंस ऐसी शब्दने वावने जो इला मोकाल नोपी को प्रधान लक्षण चूड़वचुन मुख्य तीव्रम नोपि तो पापूम अलागे नड़क अने सर नड़वेपोव नू तीव्रम इबंधरीवने मुखाल नोपि चूड़वचुन इंत वेधि मुखाल नोपि की कोई प्रधान जाग्रतकू होमी मंदल कड़कते समस्या त्वर निवार मुख्यमंत्री जाग्रत चूस नाधारण वेट उ अति त्वर वेट तग्गा और प्रणा के वेवाली मुख्य डयटने सर उ चूस अलागे प्रति रोजू नलब निमशाल वाकिकिंग अलवा चुस्काली वेट तग्गन वालू मोकाल नाव चाल वरक तग्मुखम पड़ता है अलागे यूरी ऐसी स्थाई अने बाडी उड़ा मोकाल नोपूल वस्तुटाई काबी साधारण वरकू यूरी ऐसी स्थाई एक्वू मटन चिकेन अट्ठावी नावेज ईटम्स अनेकड़मे चाल मानद नावेज ईटम्स स्पैसी फुड तीस वाला मोकाल नोप समस्या चाल तीव्र इंका इबंध पड़ता अलागे सर पौष्टिक आहारा की प्रयत्न चेयर मुख्य ताजा आकूर अलागे फ्रूट्स ये सीजन अदाट उ फ्रूट्स आ सीजन की प्रयत्न चेयर अलागे मोल के विना इलां कोई पोषक आहारा वाल यह मोकाल नोप समस्या त्वर तग्मुखम पड़ती मोकाल नोप समस्या को होमियोपति वैद्य चाल मंच मंदाई मोकाल नोप समस्या वो साधारण चाल मंदिर पेन क्लास अनेंटर यह पेन क्लास वाड़ वाल नोपिने तात्कालिक तुम्हारे पेन क्लास अने मल्ल नोपिने मदल जो साध्य वरकू पेन क्लास वड़कड़मे चाल मानद पेन क्लास अने अधिक अंत मंजी का पेन क्लास वड़न एसीडी समस्या वस्तु उ कड़पो अलसर अने पेन क्लास वाड़ वाल वस्तु काबी साध्यम वरकू नोपल गोली वड़कड़मे चाल मानद इपड़ होमियोपति वैद्य विधान कोई मुख्यमंत्री मंदल गुरी तेजक होमियोपति मंदल साधारण व्यक्ति ओक लक्षण अलागे व्यक्ति ओक मानसिक लक्षण अलागे व्याधि लक्षण व्यक्ति अलवा दृष्टि उ मंदल एंपिक जो इला एंपिक मंदल वाले समस्या अने समूल में निवार मुख्यमंत्री होमियोपति मंदल मोद रस्टाक्स अने मंद चूस मंदण मोकाल नोपिने मोदी कदलीकूटी और रे मूड अड़ वेस तरह नोपिने तग्मुखमने पड़ता फस्ट कदलीक नोपि एक्व तरवा कदलीक नोपि तग्त सदर्भा रस्टाक्स अने मंद चाल मानद अलागे वीर चला रेस्ट उठर एपड़की एदो पू उ अला वीर की नोपलने रात्रि वेल्लो एक्वटाई अलागे तेम तो कूड़ा वातावरण में नोपलने वाई तेम तो कूड़ा वातावरण अंत मन को साधारण चलीकाल लेदा वर्षाकाल नोपल तीव्रता एक्वे वेधि सदर्भ में ओक रस्टाक्स अने मंदवाड़को प्रयोजना पंदवचुन अलागे वीर की दहम को चाल तक उ इलांट लक्षण दृष्टि पेको मंदकते समस्या त्वर तग्मुखम पड़ती अलागे मर मंद ब्रयोनिया ब्रयोनिया मंद कील नोपलो मुख्य मोकाल नोपलो चाला बनचे एट कदलीकना 
నొప్పి వస్తుండటం ఈ మందులో గమనించవచ్చును ఉన్నచోట నుండి కొద్ది దూరం నడవాలంటే కూడా తీవ్రమైన అవస్థ అనేది వస్తుంటుంది లీస్ట్ మూమెంట్ కూడా వేయలేకపోవడం అనేది ఈ మందులో గమనించవచ్చును ముఖ్యంగా వీరికి దాహం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది దాహం ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ వీరు మలబద్ధకం సమస్యతో బాధపడుతుంటారు అలాగే వీరికి మానసిక స్థాయిలో ఎప్పటికీ ఇంటిపైనే దృష్టి ఉంటుంది ఏ ప్రాంతానికి వెళ్ళినా కూడా మరలా ఇంటికి వెళ్ళాలనే ఆలోచిస్తుంటారు ఇంట్లోనే ఉన్నామానే లేదా కూడా తీవ్రంగా ఆలోచిస్తుంటారు ఎప్పటికీ వీరికి ఇంటిపైనే బెంగ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ లక్షణాలతో పాటు కదలిక వల్ల నొప్పి వచ్చి బాధిస్తున్న సందర్భాల్లో ఈ బ్రయాణ్యం అనే మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది అలాగే ముఖాల ప్రాంతంలో తీవ్రమైన పాపు వస్తుంటుంది అలాగే కొన్ని సందర్భాల్లో జ్వరం కూడా వస్తుంటుంది ఇలాంటి లక్షణాల ఆధారంగా ఈ బ్రయాణి అనే మందును వాడుకున్నట్లయితే ఈ ముఖాల నొప్పి సమస్యను త్వరగా తగ్గించుకోవచ్చును అలాగే మరి యొక్క ముఖ్యమైన మందు ఎపిస్ ఈ మందు లక్షణాలు చూసినట్లయితే ముఖ్యంగా ముఖాలలో తీవ్రమైన వాపు వస్తుంది చూడ్డానికి నీరు వచ్చినట్లుగా అనిపిస్తుంటుంది ఈ ముఖాలు వాపు వల్ల నడవడం చాలా ఇబ్బందిగా మారుతుంటుంది కింద కూర్చోవడం కూడా చాలా అవస్థగా మారుతుంటుంది కొద్ది దూరం నడవగానే నొప్పి అనేది ఎక్కువగా అవుతుంటుంది ఈ ముఖాలలో తీవ్రమైన వాపు వచ్చిన సందర్భాల్లో ఎపిస్ అనే మందు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంటుంది అలాగే వీరికి నొప్పి ఉన్న ప్రాంతంలో చల్లటి నీళ్లు పోసినట్లయితే కొద్దిగా నొప్పి తగ్గినట్లుగా అనిపిస్తుంటుంది సాధారణంగా నొప్పి ఉన్న ప్రాంతంలో వేడి కాపు కాసినట్లయితే నొప్పి తగ్గుతున్నట్లుగా అనిపిస్తుంటుంది కానీ ఈ మందులో చల్లటి నీళ్లు పోసినప్పుడు నొప్పి అనేది తగ్గుముఖం పట్టడం అనేది గమనించవచ్చును ఇలాంటి లక్షణాల సందర్భంలో ఈ ఎపిస్ అనే మందును వాడుకొని ప్రయోజనాన్ని పొందవచ్చును అలాగే మరి యొక్క మందు బెబరిస్ ఒల్గారిస్ ఈ మందు ముఖాల నొప్పులు అనేటివి చాలా రోజుల నుంచి బాధిస్తున్నప్పుడు ఈ మందును వాడుకొని ప్రయోజనాన్ని పొందవచ్చును ముఖ్యంగా ముఖాలలో తీవ్రమైన నొప్పి రావడం కదలికలు కష్టంగా మారడం అలాగే వీరికి ఎడమ వైపు కిడ్నీ స్టోన్స్ అనేటివి తరచుగా వస్తూ ఉండటం అలాగే ఈ కిల నొప్పులతో పాటు మూత్రంలో కూడా మంట అనేది ఉండటం ఇలాంటి సందర్భంలో ఈ బెబరిస్ అనే వల్గరిసిన మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది అలాగే మరి యొక్క మందు ఎకోనైట్ ముఖాల నొప్పి అనేది తీవ్రమైన వాపుతో కూడి ఉండి సడన్గా జ్వరం వచ్చిన సందర్భాల్లో ఎకోనైట్ అనే మందును వాడుకోవడం వల్ల పెయిన్ అనేది తగ్గుతుంది అలాగే జ్వరం కూడా తగ్గుముఖం పడుతుంది వీరి యొక్క మానసిక స్థితిని గమనించినట్లయితే తీవ్రమైన ఆందోళనతో కూడి ఉంటారు ఎప్పటికీ ఏదో ఒకటి ఆలోచిస్తూ యాంజైటీగా ఫీల్ అవుతుంటారు ఎప్పటికీ టెన్షన్ టెన్షన్గా ఉంటారు ఏదో ఒక సమస్యతో తీవ్రమైన ఆలోచనలో పడిపోతుంటారు ఇలాంటి లక్షణాల నుండి మొక్కల నొప్పి అనేది కలిగి ఉన్నప్పుడు ఈ మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది అలాగే తేమతో కూడిన వాతావరణం కానీ చల్లటి గాలికి వెళ్ళినప్పుడు నొప్పి అనేది ఎక్కువ కూడా గమనించవచ్చును ఇలాంటి లక్షణాల సందర్భంలో ఈ మందు వాడుకొని ప్రయోజనాన్ని పొందవచ్చును అలాగే మరి యొక్క మందు లెడంపాల్ ఈ మందులు కూడా కీల నొప్పులలో చాలా బాగా వాడుతుంటారు ముఖాల నొప్పులకు ఈ మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది సాధారణంగా నొప్పులు అనేటివి మడమ ప్రాంతం నుండి పైకి వచ్చినట్లుగా అనిపిస్తుంటాయి ఇలా నొప్పులు కింద నుంచి పైకి వస్తున్న సందర్భంలో ఈ మందు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంటుంది అలాగే యూరిక్ యాసిడ్ వల్ల కూడా నొప్పులు ఎక్కువవుతున్న సందర్భంలో ఈ మందును వాడుకోవడం వల్ల చాలా వరకు ప్రయోజనం ఉంటుంది అలాగే ముఖాల నొప్పితో పాటు చిన్న చిన్న కీళ్ళల్లో కూడా నొప్పులు వస్తూ ఇబ్బంది పడుతున్న సందర్భంలో ఈ మందు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది కొందరికి ముఖాల నొప్పితో పాటు 
మడిమ నొప్పి కూడా తీవ్రంగా బాధిస్తుంటుంది ఇలాంటి సందర్భంలో కూడా లడంపాలు అనే మందును వాడుకొని ప్రయోజనాన్ని పొందవచ్చును అలాగే మరి యొక్క ముఖ్యమైన మందు ఆర్నిక సాధారణంగా ఏదైనా ఇంజురీ జరిగిన తర్వాత లేదా ఏదైనా యాక్సిడెంట్ జరిగిన తర్వాత వచ్చే ముఖాల నొప్పులకు ఈ ఆర్నిక అనే మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది కింద పడినప్పుడు ముఖాల దగ్గర దెబ్బ తాకడం ఎటువంటి రక్తం రాకపోవడం తర్వాత ముఖాల నొప్పి అనేది తీవ్రంగా వస్తూ వేధించడం ఇలాంటి లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క ఆర్నిక అనే మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది ఎప్పుడో తాకిన దెబ్బలకు ఇప్పుడు అవస్థ పెడుతున్నప్పుడు ఈ మందు వాడుకోవడం వల్ల చాలా వరకు ప్రయోజనం ఉంటుంది ఇలా చాలా రకాల మందులు హోమియో వైద్యంలో ఉంటాయి ఈ లక్షణాల ఆధారంగా ఏదైతే మందును ఎంపిక చేసుకుంటామో ఆ మందును థర్టీ పొటెన్సీలో అవస్థ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు రోజుకు మూడు నుంచి నాలుగు సార్లు వేసుకోవచ్చును ఇలా అవస్థ తగ్గేంత వరకు ఒక మూడు నుండి ఆరు రోజులు వేసుకున్నట్లయితే అవస్థ అనేది త్వరగా తగ్గుముఖం పడుతుంది అలా కాకుండా మొక్కల నొప్పులు అనేటివి చాలా రోజుల నుండి బాధిస్తూ క్రానిక్గా మారినప్పుడు ఎంచుకున్న మందును రెండు వందల పొటెన్సీలో వారంలో ఒకరోజు ఉదయం ఒక డోసు సాయంత్రం ఒక డోసు చొప్పున సుమారు మూడు నుండి ఐదు వారాల పాటు వాడినట్లయితే చాలా వరకు ఈ మొక్కల నొప్పుల సమస్య అనేది తగ్గుముఖం పడుతూ ఉంటుంది ఒకవేళ మందులు వాడుతున్నా కూడా సమస్య తగ్గకుండా ఇబ్బంది పెడుతున్నట్లయితే దగ్గరలో ఉన్న డాక్టర్ సలహా మేరకు ఈ మందులను వాడుకున్నట్లయితే చాలా మంచి ప్రయోజనం ఉంటుంది ఈ విధంగా మందులను వాడుకుంటూ కొన్ని జాగ్రత్తలు కూడా తీసుకున్నట్లయితే ఈ ముఖాల నొప్పుల సమస్యను తేలికగా అధిగమించవచ్చును మరి యొక్క ఆరోగ్య సమస్య గురించి వచ్చే ఎపిసోడ్లో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నమస్కారం